ஓய வணக்கம் அன்பு நேர்களே நான் ஜோதிட ஜெயமொழி ஃபைண்டி பிள்ள பேசுகிறேன் கடக ராசிக்கு தற்போதுள்ள நிலைமை எப்பொழுது மாறும் அதற்கான தீர்வு என்ன இதை பார்க்க போகிறோம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் நடந்த சனி பயிற்சி உங்கள் ஆறாம் வீட்டில் இருந்த சனி பகவான் ஏழாம் வீட்டில் வந்து அமர்ந்தாருங்க திருக்கணித முறைப்படி சனி பகவான் ஏழாம் வீட்டில் வந்து அமர்ந்து உங்கள் ராசியை ஏழாம் பார்வையாக பார்வையிட்டு வருகிறார் சனி பார்வை மூன்று ஏழு பத்து ஆகும் சமசத்தும பார்வையாக ஏழாம் இடமான உங்க கடக ராசியை அவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் ஏழாம் இடம் என்பது என்ன கணவன் மனைவி அந்நியம் திருமணம் இழந்த சொத்துக்களை மீட்டுதல் தொழில் கூட்டாளிகள் உடல் சக்தி காதல் கல்யாணத்தில் முடிவது வெளிவட்டார நட்பு இது போன்ற விஷயங்கள் சிறு தடைகளும் தாமதங்களும் கொடுத்து உங்களை மன விரக்திக்கு கொண்டு செல்வார் நீங்கள் எவ்வளவு போராடி முயற்சி செய்தாலும் வெற்றி அடைய விடாமல் தோல்வியை மட்டும் அடைந்து எந்தவித முயற்சியும் பலனளிக்காமல் போவது சனி பகவான் ஏழாம் இடத்தில் ஆட்சி பெற்று தான் உள்ளார் அவர் சற்று பொறுமையாக தான் உங்களுக்கு பலனை அளிப்பார் சனி பகவான் கர்மக்காரகன் அவர் நீங்கள் செய்த நல்லது கெட்டது போன ஜென்மம் இந்த ஜென்மம் அனைத்து கர்மாவின் வினைகளாக இப்பொழுது உங்களை அனுபவிக்க செய்வார் இதுதான் சனி பகவானின் வேலை எப்பொழுதும் எல்லோருக்கும் காலம் நேரம் சரியாக அமையும் என்பதை தெரிந்து கொள்ள ஆசையாகத்தான் இருக்கும் ராகு பகவான் உங்கள் ராசிக்கு பனிரெண்டாம் இடத்திலும் கேது பகவான் ராசிக்கு ஆறாம் இடத்திலும் தற்போது உள்ளனர் உங்கள் கடக ராசிக்கு ராகு கேது எதிரிகள் தான் இருந்த போதிலும் ராகு கேது பாவத்துவம் பெற்ற கிரகங்கள் அவர்கள் எங்கு அமர்ந்தாலும் அந்த இல்லத்தை தனது சூட்சமத்தால் தன்வசம் படுத்திக் கொள்வார்கள் கடந்த பதினைந்து மாதங்களாக ராகு கேது சற்று பிரச்சனைகளை கொடுத்து கொண்டுதான் வருகிறார் உங்களுக்கு ஆறாம் இடம் கேது அவர் ஆட்சி பெற்ற குருவுடன் இணைந்து கடன் நோய் உடல் உபாதைகள் அதிகமாகவும் பணப்பற்றாக்குறை பண இழப்பு எதிரிகள் வழக்கு போன்ற துர்பாக்கியங்களை உங்களுக்கு சிறிய அளவு கொடுத்து வந்துள்ளார் அதே போல ராகு பகவான் பனிரெண்டாம் வீட்டில் இருந்து மிகப்பெரிய விரயத்தை உங்களுக்கு அளித்து வந்துள்ளார் சரிங்க எப்போது இந்த நிலைமை மாறும் ராகு கேது பயிற்சி வருகின்ற செப்டம்பர் மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று நடைபெற உள்ளது இன்னும் இரண்டரை மாதங்கள் தான் உள்ளது ராகு உங்கள் ராசிக்கு பதினொன்னாம் வீட்டிலும் கேது உங்கள் வீட்டுக்கு ஐந்தாம் வீட்டிலும் வருவார் நிச்சயமாக நன்மை அளிப்பாருங்க ஏன்னா கேது வந்து உங்களுடைய பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்தில் உச்சம் பெறுவார் இனி முன்னேற்ற பாதையில் அடியெடுத்து வைக்கும் காலம் உங்கள் கையில் கேது பகவான் ஐந்தாம் வீட்டில் உச்சம் பெறுகையில் ஐந்தாம் இடம் என்பது என்ன ஒருவருக்கு மூளை அறிவு புத்திர பாக்கியம் பூர்வ புண்ணியம் அடுத்த பிறவி குழந்தைகளால் பெருமை மந்திர உபதேசம் போன்றவற்றை குறிக்கக்கூடியது கேது பகவான் நாணக்காரகன் அவர் உங்களுக்கு புத்திர பாக்கியம் அளிப்பார் வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி தருவார் குல தெய்வ அருள் கிடைக்குங்க திடீர் யோகம் உண்டு உங்களுடைய மந்திரம் பழிக்கும் இதுவரைக்கும் நீங்கள் மந்திரம் நீங்கள் டெய்லி பூஜை பண்ணுறவங்களா இருந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக உங்களுடைய மந்திரம் பழிக்கக்கூடும் நாண தேடல் செல்வாக்கை வந்து உங்களுக்கு பெற்றுத்தருவார் சுகமான வாழ்வை உங்களுக்கு பெற்றுத்தருவார் சமூக மதிப்பு மரியாதையும் உண்டாகும் சென்ற பிறவியில் செய்த புண்ணிய பலன் இப்போது அதை உணர்ந்து நன்றாகவே உங்களுக்கு நல்ல காரியங்கள் நடக்குங்க நீங்கள் ராகுவோட கண்ட்ரோலுக்கு உள்ள நீங்கள் வருவீங்க ராகு பகவான் பதினொன்றாம் இடத்துக்கு போகலாம் உங்களுக்கு வெற்றியை அதிகமாக கொடுப்பாருங்க உங்களுக்கு அதிக நன்மையை இந்த ராகு செய்வார் அதாவது பதினொன்றாம் இடம் என்பது ஒருவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெற்றி ஆசை லாபம் நண்பர்கள் பிற மொழிகள் இரண்டாவது திருமணம் நடனம் ஆனந்தம் பெருமகிழ்ச்சி போன்றவற்றை குறிக்கும் உங்களுக்கு வெற்றியை முதலில் இந்த ராகு பகவான் நிச்சயமாக கொடுப்பார் மிக சிறந்த செல்வத்தை சேர்க்க வாய்ப்பும் தந்திடுவார் வெளிநாட்டுக்கு சென்று பணம் சம்பாதிக்க உங்களுக்கு வாய்ப்பு உண்டாகும் சுகமான வாழ்க்கை திடீர் அதிர்ஷ்டம் உயர்வு நல்ல மனிதர்களின் தொடர்பு ஏற்படக்கூடும் அதாவது விஐபி தொடர்புகளும் உங்களுக்கு வரக்கூடும் இதுவரை வேலை மற்றும் தொழிலில் ஏற்பட்ட வேதனைகள் மாறக்கூடும் நல்ல மாற்றம் வரக்கூடும் பண இழப்பை சரியாக்கி நல்லதொரு வருமானத்திற்கு வழிகாட்டுவார் இந்த ராகு பகவான் உங்கள் பிறப்பு ஜாதகத்தில் ராகு கேது எப்படி உள்ளார் என்பதை பொறுத்து பலன்கள் சற்று மாறக்கூடும் தர்மத்தின் வழியே செல்ல கர்ம வினை நிச்சயமாக அகலுங்க நீங்கள் விநாயகர் வழிபாடு முறையாக செய்யுங்கள் கேதுவின் அனுகிரகம் நிச்சயமாக கிடைக்கக்கூடும் அருகம்புல் மற்றும் மல்லிகை பூ வைத்து வணங்குங்கள் விநாயகப் பெருமானை ராகுவிற்கு காளி துர்கா வழிபாடு செய்யுங்கள் குங்குமம் அர்ச்சனை செய்யுங்கள் எலுமிச்சை பழம் வா வாங்கி கொடுத்து அதை நீங்கள் அந்த கோயிலில் கனக துர்கை துர்கைன்னு சொல்லிட்டுலாம் இருப்பாங்க இல்லை காளி கோயில் அந்த கோயில்கள் வந்து நீங்கள் வணங்குவது உங்களுக்கு ராகுவின் அருள் நிச்சயமாக கிடைக்கக்கூடும் 
ராகு கேது அருளையும் பொருளையும் அள்ளி வழங்குபவர்கள் நல்லதே நினையுங்கள் நல்லதே நடக்கும் சுபமஸ்து